നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ വീഡിയോയുടെ താഴെ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെൽ ഇതിന്റെ സിമ്പിളും കൂടെ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് ചെമ്മീൻ ചട്ടിച്ചോറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു നോക്കൂ അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് പെഞ്ചീരകം കുറച്ച് ഉലുവ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴണ്ട് വരണം അതുവരെ അത് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനെ നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വരുന്നതിനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കിലോ ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെമ്മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ആ ചെമ്മീനെ നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെമ്മീൻ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വെള്ളവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവസാനം ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നല്ലോണം വേവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാലയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മിക്സിങ് ഈ ചെമ്മീൻ ചട്ടിച്ചോറാക്കാനുള്ള മിക്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വേറൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് ചോറ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മസാല ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ആ മസാല ഈ ചോറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ റൈസിലേക്കും ആ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടോ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ മൂടി വെക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം ആ ചോറിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെമ്മീൻ ചട്ടിച്ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടിയില്ലേ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട മസാല ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ മസാല എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര മസാല മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി അതനുസരിച്ചിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ